வணக்கம் நேர்களே உங்களை சவுத் இந்தியன் வெப் சேனலுக்கு அன்போடு வரவேற்கிறோம் இன்னைக்கு நம்ம அசத்தலான உடச்சி ஊற்றின முட்டை குழம்பு இங்கே பார்த்தீங்களா இந்த குழம்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப திக்காக இருக்கும் இது செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அதே சமயத்தில் இந்த முட்டை குழம்பு வந்து உடச்சி ஊற்றின முட்டை குழம்பு நம்ம செஞ்சிட்டோம்னா நம்ம இஷ்டத்துக்கு சாப்பிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்கும் சூப்பராக இதை வந்து எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க சவுத் இந்தியன் வெப் சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இந்த ரெட் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் அத்துடன் இந்த பெல் பட்டனையும் அழுத்தவும் சவுத் இந்தியன் வெப் சேனலின் புதிய வீடியோக்கள் இனிமேல் உங்களை வந்தடையும் இப்ப நம்ம கேஸ் ஸ்டவ் வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க ஃப்ளேம் வந்து மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுக்கோங்க இப்போ பேன் சூடானதும் கொஞ்சமாக வந்து எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு ஸ்பூன் தேவைப்படும் எண்ணெய் சூடாகட்டும் இப்போ எண்ணெய் வந்து ஹீட் ஆனதும் ஒரு பட்டை ஒன் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு கிராம்பு போட்டுக்கோங்க ஒரே ஒரு ஏலக்காய் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து சோம்பு போடணும் இது சின்ன ஸ்பூன் இது நல்லா நான் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் இது ஒரு ஸ்பூன் போட்டால் போதும் கூட வந்து கருவேப்பில் போட்டுட்டு ஜஸ்ட் வந்து இப்படி கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்போ அடுத்ததாக வந்து பெரிய வெங்காயம் இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வந்து நம்ம நறுக்கி வச்சது ஸோ இதை வந்து நம்ம போட்டுடலாம் இந்த வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் அரைச்சது மொத்தம் வந்து நாலு வெங்காயம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் வந்து நறுக்குனது இதில் வந்து ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் வந்து அரைச்சது ஸோ அதை வந்து நம்ம மிக்சியில் அரைச்சது இது நம்ம இதையும் வந்து போட்டுடலாம் மொத்தம் வந்து நாலு பெரிய வெங்காயம் ஸோ இதை வந்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஃப்ளேம் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து இந்த வெங்காயம் வந்து சீக்கிரம் வதங்கிறதுக்காக நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கோங்க அப்புறம் பார்த்துட்டு போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா வதக்கணும் கொஞ்சமாக வந்து ப்ரௌன் கலரில் வரணும் ரொம்ப இல்லை கொஞ்சமாக ப்ரௌன் வந்து வர வரைக்கும் லைட்டாக வதக்கணும் இப்போ வெங்காயம் வந்து ப்ரௌன் கலரில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ரொம்ப ப்ரௌன் கலர் இல்லாமல் லைட்டாக ப்ரௌன் கலரில் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை வந்து பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கிப்போம் இப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனைலாம் வந்து போயிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நாலு தக்காளி வந்து நம்ம இது மாதிரி மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இது பார்த்திங்கன்னா நாலு வெங்காயத்துக்கு நாலு தக்காளி போடணும் ஸோ அதான் அதோடய ரேஷியோ இப்போ நம்ம அதை வந்து அதில் போட்டுட்டு நல்லா வந்து வதக்கிப்போம் இந்த தக்காளி வந்து நல்லா பச்சை வாசனைலாம் போகணும் நல்லா வந்து வதக்கிக்கணும் இது எதுக்காக நம்ம வந்து அரைச்சி போடுறோம் அப்படின்னா குழம்பு நல்லா திக்காக வரணும் ஸோ அதுக்காக தான் வந்து ரெண்டு வெங்காயத்தை வந்து நம்ம அரைச்சிக்கணும் அப்புறம் இந்த நாலு தக்காளியும் வந்து அரைச்சி இந்த மாதிரி ஊற்றிடுவோம் குழம்பு நல்லா சூப்பராக திக்காக இருக்கும் அதுக்காக தான் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வெங்காயம் வந்து வதங்கிடுச்சு அதோடய கலரே மாறி எண்ணெல்லாம் வந்து நல்லா பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிச்சு பாருங்கள் இதுதான் இதோடய ஸ்டேஜ் இப்போ வந்து நல்லா வதங்கினால நம்ம இப்போ மசாலா பொருள்லாம் ஆட் பண்ணோம் மசாலா பொருள் போடுறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல வந்து ஸ்டவ் வந்து ஸ்லோ பண்ணிக்கணும் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க சிம்மில் வச்சுட்டு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கால் ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் அரை ஸ்பூன் வந்து மிளகாய் தூள் போட்டுக்கோங்க இன்னொரு அரை ஸ்பூன் வந்து காஷ்மீர் சில்லி இது எதுக்குன்னா கலருக்காகவும் நம்ம சேர்த்துக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் தனியா தூள் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க
கரம் மசாலா ஒரு கால் ஸ்பூனை சீரகத்தூள் ஒரு கால் ஸ்பூன் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கணும் உப்பு நம்ம அப்புறம் கூட பார்த்துட்டு போட்டுக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இதை வந்து இந்த சிம்லேயே வச்சு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஒரு ஒரு நிமிஷம் இந்த மாதிரி இந்த மசாலா போட்டுட்டு சிம்லேயே வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் இப்போ நம்ம மசாலாலாம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஒன் மினிட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதுக்கு நம்ம குழம்புக்கு தேவையான நம்ம தண்ணியை வந்து ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இது வந்து நல்லா நம்மளுக்கு கிரேவி ஆகணும் ஒரு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டம்ளர் தேவைப்படும் இப்போ நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உப்பு வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து எனக்கு உப்பு தேவைப்படுது காரணம் கரெக்டாகுது கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கிறேன் இதில் தான் நீங்கள் உப்பு செக் பண்ணிக்கணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா கொதிக்க விடணும் இது வந்து நல்லா கொதிக்கணும் இது ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம முட்டை ஆட் பண்ணோம் இப்போ நல்லா வந்து கொதிக்க விடுவோம் ஸோ இப்போ கரெக்டாக இருக்குது எல்லாமே ஸோ நம்ம வந்து ஃப்ளேம் வந்து மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சு மூடி போட்டு கொதிக்க விடுவோம் மூடி போட்டு கொதிக்க விடும் போது ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு ஒரு முறை வந்து கிளறி விடணும் இப்போ வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸாக கொச்சின்னு இருக்குது குழம்பு நம்ம இதை வந்து கிளறி விடலாம் ஆ பாசனை தூக்குது இதை வந்து கிளறி விட்டுட்டு திருப்பி நம்ம மூடிடுவோம் இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆச்சு குழம்பு வந்து நல்லா கொச்சிட்ருக்கு ஓகேங்களா இந்த ஸ்டேஜில் லைட்டாக வந்து அப்படியே கிளறி விடுங்க கிளறி விட்டுட்டு இப்போ நம்ம முட்டையை வந்து இதில் உடச்சி ஊற்றணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கட்டியில் நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்து உடச்சி ஊற்றிடுங்க இது வந்து உடச்சி ஊற்றும் போது நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா நீங்கள் ஜஸ்ட்டு வந்து தள்ளி தள்ளி ஊற்றணும் ஒரே பக்கத்தில் முட்டை வச்சிடக்கூடாது கொஞ்சம் ஒரு ஒரு முட்டைக்கும் கேப் இருக்கணும் அந்த முட்டையை ஒன்றுமே பண்ண வேணாம் ஜஸ்ட்டு உடச்சி மட்டும் விட்டால் போதும் மேக்ஸிமம் அந்த மஞ்சக்கரு வந்து உடையாமல் பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ இதை ஒன்றும் பண்ண வேணாம் மூடி போட்டு அப்படியே ஒரு ஒன் மினிட் வந்து மூடி போட்டுருக்கட்டும் ஸோ இப்போ வந்து ஒன் மினிட் ஆகிடுச்சு நம்ம எடுத்துடலாம் என்ன நம்ம திரி போட்டுக்கலாம் இதை ஒரு சைடு வந்து லைட்டாக தான் வெந்திருக்கோம் நீங்கள் அதை பற்றி காலப்பட தேவையில்ல ஜஸ்ட் அப்படியே திரி போடுங்க பார்த்தீங்களா இன்னொரு சைடை நம்ம திரி போட்டுருணும் அது உடஞ்சி வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா அது வந்து ஒரே முட்டையாக நல்லா திக்காக தான் இருக்கும் அப்படியே திருப்பி விடுங்க அவ்வளோதான் ஒரு சைடு வந்து நம்மளுக்கு வெந்திருக்கணும் அப்போ தான் வந்து திருப்ப முடியும் ஏன்னா இன்னொரு சைடு வந்து லைட்டாக வேகமாக தான் இருக்கும் திருப்பி போடும்போது நம்மளுக்கு முழுசாக வந்து அந்த முட்டை வந்து தனித்தனியாக கிடைக்கும் அதுக்கு தான் இப்போ இதை போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து மூடணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படியே விட்டுடலாம் இந்த சைடு ஒரு ஒன் மினிட் வந்து வேகட்டும் இப்போ இந்த சைடை வந்து ஒரு ஒன் மினிட் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணணும் கொத்தமல்லி தழைகளை மேலே பிச்சு போட்டுருங்க போட்டுட்டு கேஸ் ஸ்டவ் வந்து அப்படியே ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரே ஒரு மூடி போட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் அப்படியே மூடி வச்சுருங்க நம்ம வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் கழித்து வந்து பார்க்கலாம் 
ஸோ இப்போ வந்து டூ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம திறக்கலாம் பார்த்தீங்களா பா வாசனை சமத்தியாக தூக்குது கொத்தமல்லி போட்டு நம்ம இந்த மாதிரி டூ மினிட்ஸ் விடும்போது அந்த ஃப்ளேவர்லாம் வந்து மொத்தமாக கிடைக்கும் குழம்பு வரும் ஃபஸ்ட்டு திக்னஸ் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் திக்காக ஸோ இதுதான் வந்து இதோட சூப்பரான ஒரு முட்டை குழம்பு உடச்சி ஊட்டின முட்டை குழம்பு பார்க்க பக்காவாக இருக்கும் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் ஒரு நல்ல வந்து திக்கான ஒரு முட்டை குழம்பு அதாவது உடச்சி ஊற்றின முட்டை குழம்பு வந்து சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி செய்யுங்க இது வந்து டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து சப்பாத்திக்கு அப்புறம் பரோட்டா தோசைக்கு இதுக்கெலாம் கூட இது நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் சாப்பாட்டுக்கும் நீங்கள் இதை வச்சுன்னு சாப்பிட்லாம் அருமையாக இருக்கும் நல்ல திக்காக இருக்கும் தண்ணியெல்லாம் இருக்காது நல்லா திக்காக குழம்பு ஊற்றி நல்லா வந்து சாப்பிட்ணும் நல்லா வந்து வயிறு முட்டை சாப்பிட்லாம் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ஸோ கண்டிப்பாக இதை வந்து செஞ்சு பாருங்கள் இது செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வீடியோவில் ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சுட்டு உங்களோட கருத்துக்களை எங்களோட கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிங்க ஒரு அசத்தலான உடச்சி ஊற்றின முட்டை குழம்பை நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள்